இன்றைக்கு அருணகிரிநாதர் பற்றிய சிந்தனையினை இங்கே அமைத்திருக்கிறார்கள் ஞானிகளுடைய வரலாற்றை சொல்லுகிற போது பல கோணங்களில் சொல்லலாம் அவருடைய நூலை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு திருப்புகழ் திருவிருத்தம் திருவகுப்பு கந்தர் அனுபூதி கந்தர் அந்தாதி என்று பட்டியலிட்டுக் கொண்டே வந்து பாடல்கள் வழியாக அருணகிரிநாதரை அனுபவிக்கலாம் ஒரு நயமான கருத்து சொல்வது என்று சொன்னால் முருகப்பெருமானுக்கு ஆறு திருமுகங்கள் இந்த ஆறு திருமுகங்களுமே எதற்காக ஏற்பட்டன என்று கேட்டால் அருணகிரிநாதருடைய ஆறு பாடல்களை கேட்பதற்காக இப்ப நாம எல்லாம் நேயர் விருப்பம் அப்படின்னு விரும்பி கேட்டவைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி அது விரும்பி கேட்டவையா விரும்பி கெட்டவையான்னு வயசாக வயசாக தெரியும் அப்படி முருகப்பெருமானே விரும்பி கேட்டது அருணகிரிநாதருடைய தமிழ் செப்பதியும் வைத்துயர்திருப்புகள் விருப்பமோடு செப்பனயன கருள்கை மரவேனே செப்பதியும் வைத்துயர் திருப்புகள் விருப்பமோடு செப்பு நீ விருப்பத்தோடு சொல் நான் விருப்பத்தோடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் என்று முருகப்பெருமானே விரும்பி கேட்ட நூல் திருப்புகள் அதுல திருப்புகள் திருவிருத்தம் திருவகுப்பு கந்தர் அலங்காரம் கந்தர் அந்தாதி வேறு வகையான வகுப்புகள் இவை எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து நீங்க பிரித்து பார்க்கிற போது ஆறு நூல்களாக பகுத்து சொல்லலாம் அப்படி முருகப்பெருமான் ஒவ்வொன்றையும் கேட்பதற்காக தனக்கு ஒரு திருமுகம் வேண்டும் என்று விரும்பி ஆறு முகங்களை கொண்டு அருணகிரிநாதருடைய அந்த திருப்புகள் இன்பத்தை கேட்டு அனுபவித்தான் என்று சொல்வது ஒரு மரபு அவரை வாழையடி வாழ என வந்த ஞான மரபு என்று சொல்வதற்கு என்ன காரணம் பின்னாளிலே வந்தவர் தாய்மான சுவாமிகள் நான் சென்ற ஆண்டு அவர்களை பற்றி இங்கு உரை நிகழ்த்தினேன் அந்த தாய்மான சுவாமி சொல்லுகிறார் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டி உண்டு என்று சொன்னால் அது அருணகிரிநாதர் என்று சொல்கிறார் வாழையடி வாழை ஐயா அருணகிரி அப்பா உனைப்போலே மெய்யாக ஓர் சொல் விளம்பினர் யார் வையகத்தோர் சாற்ற அரிது என்று ஏசற்றார் முக்கண் எந்தை நாற்றிசைக்கும் கைகாட்டினான் என்று ஒரு பாட்டு இந்த உலகத்தில் சொல்ல முடியாத பல செய்திகளை விளக்க முடியாத பல விளக்கங்களை அனுபூதியினாலே விளக்கியவர் அருணகிரிநாதன் ரிலிஜன் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளேஷன் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சமயம் என்பது விளக்கங்களுடைய அடிப்படையில் அமைவது அல்ல அது அனுபூதி அனுபவத்தில் அமைய வேண்டிய ஒன்று ரிலீஜியஸ் ஸ்பீச் சொல்றோம் இல்லையா சமய சொற்பொழிவு என்பது இட் இஸ் நாட் ஏ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஒரு வகையான சாமர்த்தியமான மேடை சாமர்த்தியமாக வெளிப்படுத்துகிற வித்தை அல்ல அது அனுபவத்தில் நிகழ வேண்டிய ஒரு வகையான ஆனந்த அனுபவம் அந்த அடிப்படையிலே அருணகிரிநாதருடைய பாடல் தாயுமானவருக்கு ஞான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது ஐயா அருணகிரி அப்பா உனை போலே மெய்யாக ஓர் சொல் விளம்பினர் யார் வாக்கீச கலாநிதி கிவாஜா அனுபூதிக்கு ஒரு உரை எழுதுகிறார் அருமையான உரை அதுல சொல்றார் எப்படி கூப்பிடுறார் முதல்ல ஐயான்னு கூப்பிட்டார் ஐயாங்கிறது டு மெயின்டைன் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஒரு தொலைவு இருக்கு நம்ம யாராவது ஒருத்தர் மரியாதையோட பழகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஐயா அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் ஒரு மரியாதை கூப்பிடுறது ரசிகமணி டி கேசி சொல்வார் மேலோகத்துல தசரதர் நடந்து போனாரா ராமனுடைய அப்பா தசரதர் நடந்து போனானா அப்ப தேவர்கள்லாம் சொன்னார்களா நாம எந்த ராமன ஐயா ஐயான்னு கூப்பிடுவோமோ அவரை பையான்னு கூப்பிட்டவர் இவர் சோ க்ளோஸ் ஐயாங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பையாங்கிறது நெருக்கம் நாம எல்லாம் யார ஐயா ஐயானு கூப்பிடுவோமோ அவரை பையானு கூப்பிடுறவர் தசரதரை அறிமுகப்படுத்துவார்களா அப்படி மரியாதைக்குரியவர்களை நாம ஒரு தொலைவில் வைத்து சொல்லுகிற போது ஐயா அப்படின்னு கூப்பிடுவது வழக்கம் ஐயா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் முதல்ல யாரு தாயுமானவர் அருணகிரிநாதர கூப்பிட்டார் அந்த குளோஸ்னஸ் அவர்களுக்குள்ள நெருக்கம் ஏற்பட்ட ஒன்னைய பழிச்சுன்னு மாத்திட்டார் ஐயா அருணகிரி அப்பா எல்லாரையும் அப்பான்ற வார்த்தை சொல்லி கூப்பிட முடியாது அப்பான்னு கூப்பிடுகிறார் அப்பாங்கிறது ரொம்ப நெருக்கத்துக்குரியவர் ஒரு உறவு முறையது 
நாங்கள்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் கீவாஜா அவர்களோடு பழகிற போது முதல்ல ஐயான்னு கூப்பிடுவோம் கீவாஜா நாளாக நாளாக அன்போடு எங்களோடு பழக தொடங்கினார் அப்பான்னு உரிமையோடு கூப்பிடுவோம் அந்த நெருக்கம் ஏற்படுகிற போது தான் அப்பாங்கிற வார்த்தை வரும் கிவாஜா உரை எழுதுகிறார் ஐயான்னு சொல்ற போது அந்நிய தன்மை இருந்தது அப்பான்னு சொல்லும் போது இன்னொன்று இருக்கிறது சொத்துக்கு வாரிசு என்பது தெரிகிறது ஏன்னா அருணகிரிநாதர் அடைந்திருக்கிற செல்வம் சுலபத்தில் சேகரிக்கக்கூடிய செல்வம் அல்ல அது ஞான செல்வம் அந்த அனுபூதி செல்வத்துக்கு அவர் வாரிசு ஆயிட்டதுனால அப்பான்னு நெருக்கமா சொந்தம் கொண்டாடினார் ஐயா அருணகிரி அப்பா உனை போலே மெய்யாக ஓர் சொல் விளம்பினர் யார் உன்னை போல சத்தியமான வார்த்தையினை இந்த உலகத்தில் சொன்னவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டார் இறைவனோடு உயிர் கலந்திருக்கிற அனுபவம் இருக்கிறது இல்லையா அதை வந்து சொல்ல முடியாது சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம் முயற்சி பண்ணலாம் வேதங்களை பத்தி கூட ராமகிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார் வேதங்கள் கடவுளை சொல்லுவதற்கு முயற்சி செய்தன ராமகிருஷ்ணன் இன்னும் ஒருபடி மேல போனார் என்ன இறைவனை விளக்கி விடலாம் என்று வேதங்கள் நினைத்து கடவுளை எச்சில் படுத்தினர் எச்சில் படுத்தினர் ஒரு ட்ரையல் தான் வேதங்கள் கூட ஒரு முயற்சி தான் அப்படி விளக்க முடியாத கடவுளை கடவுளோடு உயிர் கலந்திருக்கிற அனுபவத்தை ஒருவர் வார்த்தையினாலே சொல்ல முடியுமா எல்லோரும் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அனுபூதி என்பது சொல்ல முடியாது இதே அருணகிரிநாதர் அனுபூதிக்கு ஒரு டெபரேஷன் சொல்றார் உரைய விழ உணர்வ விழ உயிர விழ உளம விழ உளபடியை உளரும் அவர் அனுபூதி ஆனதுவும் அனுபூதியை சொல்வதல்ல அனுபூதி ஆனதுவும் உரைய விழ உணர்வ விழ உளம விழ உயிர விழ அது வார்த்தைகள்லாம் இடம் கிடையாது உரைய விழ எப்படி சொல்ல முடியும் சார் சின்ன விஷயத்தை அனுபவிச்சதையே நம்மளால சொல்ல முடியும் எப்படி இருந்தது சாப்பாடு அப்படிங்கிறான் நீங்க போய் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லு ஏ அது என்னால சொல்ல முடியாது வார்த்தையால வர்ணிக்க முடியாது ரொம்ப சில பேர் வர்ணிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணா வர்ணிக்கிறதன் மூலமா அசிங்கப்படுத்தி விடுறேன் கச்சேரி எப்படி இருந்தது கொண்ணுட்ட அவர் இந்த கத்தி கப்படாவோட வந்தாரா கோடாலியோட வந்தாரா ஒண்ணும் இல்லை ஆனா சில பாடகர்கள் ரம்பத்தோட வருவாங்க வெளியில தெரியாது இன்விசிபிள் ஆக்ஸா கண்ணுக்கு தெரியாத ரம்பத்தை வச்சிருப்பாங்க அதை கொண்டு வந்து அப்படியே ரெண்டு இழு இழுத்துட்டு அப்படியே அந்த இடத்தோட்டி இறங்கி போயிடுவாங்க அது சில பேருக்கு ஒரு கை வந்த கல் ஒரு வித்வானுடைய பாடலை ரசித்து அந்த பாட்டு நன்றாக இருந்தது என்று சொல்லுகிறவர் கொண்டுட்டார்னு சொல்றார் அது சரியான அனுபவம் அல்ல இந்த சின்ன அனுபவத்தையே நம்மால சொல்ல முடியலையே இன்னும் எங்க மறைந்த பேராசிரியர் அமர ராதாகிருஷ்ணன் சொல்வார் கிவாஜாவுடைய கருத்து தான் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி சொல்வார் நம்ம அனுபவிக்கிற எத்தனையோ அனுபவங்களில் வித்தியாசம் இருக்குடா எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாது பச்சை மிளகா காரத்துக்கும் சிவப்பு மிளகா காரத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டா இல்லையான்னு கேட்பேன் உண்டு பச்சை மிளகாயோட காரம் வேற சிவப்பு மிளகாயோட காரம் வேற நல்ல சாப்பிட்டவனுக்கு தான் தெரியும் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடத்து வார்த்தையால் ஒரு பையனை கூப்பிட்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கும் சிவப்பு மிளகாய் காரத்துக்கும் இடையில இருக்கிற வேற்றுமையை விளக்கி ரெண்டு பக்க அளவில் கட்டுரை வரைக அப்படின்னா என்னத்தை வரையிறது ஏன்னா பச்சை மிளகாயை தனியாக வரையலாம் சிவப்பு மிளகாயை தனியாக வரையலாம் வேறுபாட்டை எல்லாம் விளக்கி வரைய முடியாது ஆனால் அனுபவிச்சனுக்கு தெரியுமா இல்லையா வித்தியாசம் இருக்குன்னு தெரியும் இந்த பொறிப்புலன்களால் அனுபவிக்கிற சின்ன விஷயத்தையே நம்மால விளக்க முடியலையே அப்போ ஆன்மா பரமாத்மாவோடு ஆடிய அனுபவத்தை எப்படி விளக்க முடியும் ஐயா அருணகிரி அப்பா உனை போலே மெய்யாக ஓர் சொல் விளம்பினர் யார் சொல்ல முடியாதது ஆனால் நீ சொல்லுகிறாய் சார் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றார் பாருங்க தாய்மானவர் இருக்கிறதுலயே பெரிய குரு அப்படின்னா யாரும் சொல்வீர்கள் குரு குரு குருவுக்கு மேல குரு அப்படின்னு போனா ஒரே ஒரு குரு ஆதி குரு தட்சிணாமூர்த்தி தட்சிணாமூர்த்தி சமாரம்பாம் என்று அவரை பெருசா சொல்லுகிறோம் அப்படி தட்சிணாமூர்த்தி தான் உலகத்திலேயே பெரிய குரு அவர் அனுபூதியை சொன்னாரோ சொல்லல அவரும் கை காமிச்சுட்டார் எப்படி காமிச்சிருக்கிறார் சின்முத்திரை காண்பித்தபடி உட்கார்ந்துருக்கிறார் நம்ம சிவன் கோயில்களில் போனோம்னா தென்முக கடவுள் அப்படின்னு தெற்கு திசை நோக்கி உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அவரே சொல்ல முடியாது இந்த விஷயத்த வாயால சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி சின்முத்திரை காண்பித்தபடி உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவரால் முடிஞ்சது இதுக்கும் கிவாஜா ஒரு நயமான விளக்கம் சொல்வார் சங்கீதத்தில் ரொம்ப பெரிய நிபுணர் அப்படின்னு ஒரு வயசான வித்வான்ட்ட ஏன்னா வயசு ஏற ஏற திறம ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப வயசான வித்வான்ட்ட போய் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தன் படிக்க போனான் 
இந்த வயசான வித்வான் சங்கீதம் சொல்லி கொடுக்குற போது உச்ச ஸ்தாயிக்கெல்லாம் மேலே போகணும் மேலே போய் பிடிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அப்போ அந்த வித்வான் பாடிகிட்டே வருவார் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போக முடியாமல் அப்படி கையை கையை காட்டுவார் சிஷ்யம் போய் பிடிச்சிக்கணும் அவர் அங்கே அப்படியே விட்டுடுவார் அதை போய் சிஷ்யம் மேலே போய் பிடிக்கணும் கிருஷ்ணன் சாருடைய மகள் திருமணத்துக்கு நானும் பாலமுரளி கிருஷ்ணாவும் ஒன்னா வந்தோம் அது பிளேனு ரொம்ப தமாஷ் அதில் வந்து சுதா ரகுநாதன் நிறைய பேர் ஒன்னா வந்தோம் அப்போ பாலமுரளி கிருஷ்ணாவுக்கு எனக்கு அடுத்தடுத்த சீட்டு பாலமுரளி கிருஷ்ணா பிளேனில் பயணம் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுவார் அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு மேலே இப்படி வருவது அப்படின்னா பயம் அப்படின்னார் அவருடைய தமிழே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பயம் அப்படின்னார் நான் கிண்டல் அடித்தேன் உடனே உங்களை பெரிய வித்வான் சொல்கிறாங்களே மேல் சஞ்சாரத்துக்கு பயப்படலாமான்னு இவ்வளோ பெரிய வித்வான் சொல்கிறாங்களே மேல சஞ்சாரிக்கிறதுக்கு பயப்படலாமான்னு அவர் சொன்னார் பே சரியில்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு வரும்போதே ஒரு அருமையான இன்ட்ரெஸ்டிங் அனுபவம் மேலே போய் பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சில சமயத்தில் முடியாது அப்போ அந்த வித்வான் என்ன பண்ணுவார் அப்படி கையை கையை காமிச்சுருவார் மேலே போக முடியாது அப்படின்னு அது மாதிரி சிவபெருமானை விட மேலான குரு இல்லை என்று நினைத்து சிவபெருமான்கிட்ட போனா அவரே சொல்ல முடியலன்னு கை காமிச்சுட்டாரா சின் முத்திரை என்று ஞானத்துக்கு அடையாளமா காமிச்சுட்டாரா ஐயா அருணகிரி அப்பா உனை போலே மெய்யாக ஓர் சொல் விளம்பினர் யார் வையகத்தோர் சாற்ற அரிது என்று ஏசற்றார் இந்த உலகத்தை சார்ந்த குருமார்கள் வாயினால் சொல்ல முடியாது என்று ஒதுங்கிக் கொண்டார்கள் முக்கண் எந்தை நாற்றிசைக்கும் கை காட்டினான் சிவபெருமானே கையை காட்டிவிட்டு சொல்ல முடியாது என்று விட்டுவிட்ட விஷயத்தை அருணகிரிநாதர் தான் அனுபூதி என்று பாடி காட்டினார் புரிய வைத்தார் இன்னொருவருக்கு எடுத்து சொன்னார் இந்த உலகத்தில் முடியவே முடியாதுங்கிற விஷயத்தை சொல்லி காட்டிய ஆச்சரியமான குரு சத்குருநாதர் அருணகிரிநாதர் என்றவருக்கு ஒரு பெரிய ஏற்றம் உண்டு 